はい、では僕らのヒーロー、古谷さん、そして岡本幸子さん、登場です。盛大な握手でお迎えください。よろしくお願いいたします。あ、で、ちょっとご紹介、古田さんのご紹介よろしいかと思うんですが、えっと、女性の方、岡本幸子さん、昔あのTBSのなんでしたっけあのラジオ番組、マイクマイク使ってよろ
あの私もここの田作りという建物の3階に入っているコミュニティ FM の長風 FM 放送でも今レポーターをやっておりましてあすごいじゃないですかスタートですねいやいや<笑>調布市にはいた時にもゆかりがあるんですけど古谷さん調布市はもうよくいらっしゃったことはいや調布はねあのー、やっぱりウルトラセブンのね、安野隊員の、えー、産地でもありますので、<笑>まあ、しょっちゅうお店に来たり、あの食事したりあ、やってましたけどね。そうですね、調布市は、まもいさんも現場に来ると、ここは安野隊員の店があるんだよってね、毎回言ってます<笑>その前はですね、僕は調布はね、えー、ライバルなんですよ。ライバルはい。調布には日活とね、大英がありましてね。東方の連中はね、調布には行くなと。もう、もう成城学園でとどまっていると。はい。成城から向こうへ行かないで、えー、渋谷に行けと。<笑>そういうふうに、あの、と、の時には言われました。だから、えー、調布はライバルで、調布っていうのは、あんまり来なかった。でも、最近はね、まあ、あの、まあ、あの関係で、ちょいちょい来るようになりましたけど、ね。まあ、素敵な街ですよね。そう思い出っていうとやっぱり深大寺のおそばを食べに行った思い出かなそうですかはい私深大寺はい<笑>じゃあもしかしたらすれ違ったこともあるかもしれませんが熊虫さんのお話に戻りますともう人生においてももう欠かせない方でいらっしゃるそうですねあそうですねあのーかなり親しくさせていただいてますっていうのはあの仲人をしていただいたからねそれは親も同然なんでね死ぬまで一緒とそんな感じですね、はい、私もいつも中継車に乗って、まあ、関東一円なので遠いと群馬ですとか茨城の方まで真鍋さんを乗せて私運転も中継車しながら、まあ、私とキャスター2人と。ディレクターと真森さんで4人で大体移動をしていたんですけど多い時は2時間以上一緒ですから片道で45時間ずーっとあの調子でお話いただいてるんですけれどもその中でやっぱりフリアさんのお話大出てきて、はい、そのオナコードのお話もねあってね、はい、だけど俺がオナコードをすると言っていいのかあのみんなね別れちゃうんだよっていう話がよくあって<笑>そう第一問の僕はねいまだに別れないでね、うんそこで、ね、ですよね。<笑>そういう意味では。なんかそういう楽しいお話も伺っていたり、真、は、海、い、さん現場にフリアさんいらっしゃる時も色紙を書いていたんですけれど、まあ、ウルトラマオネのねファンの方がいらっしゃると嵐らしたいと書いたり古橋隊員と書いてウルトラマンのイラスト入りの色紙も書かれてましてね、うん、もう落款をしたりとか、<笑>あの真海さんの舌を書くとかそのウルトラマンのデコレーションっていうんです赤いペンでちょっと装飾をするんですけどそれはもう全部指示がありまして少しでもずれたりとか少しでも変に書くと怒られるっていうことがあったんですけど真海さんそういう厳しい面も古谷さんには終わりだったんですかありますよあの、うん、あの殴られたことはないですけれども<笑>まあ,あのちゃんと俳優としてのね心構えなんかやっぱり教わりましたからねそういう意味ではあの素晴らしい。人生の死ですね、はいはい、私にとっても本当に中継の生放送でしかないのでもう中継のいろはとかあのもう放送人としての心得をもう姿見ながら背中を見て覚えたので本当に私にとっても恩人でもうなんかこのそのマムイさんとのお仕事があったので今回お話もいただけたので本当に今回のご縁感謝しております。はいはいで私はラジオでは、まあ、そのままの真虫さんしか見ていないので今回あのしっかり嵐隊員としての真虫さんを見ましてあこんなにかっこいい方だったなというか<笑><笑>こんなに俳優さんとして素敵な方なんだなっていうのをね改めて感じましたそう,です、ね、そういう意味ではね素晴らしいと思います、うん、ではそろそろ本題に、はいねえー、今日見たえ4本ですか5本ですか今日はですね、全部で5本, 6本が5本ですね5本の中で今日100人の方がいらっしゃるんですけど今日5本見た中で一番好きな方
、どなたかいらっしゃいますか好きな作品挙手してこれないぞ<笑>どうですかはいジャミラですねジャミラはいジャミラってどのくらいの人が好きなのかちょっと手を挙げていただけますかもう半分以上の方がジャミラあ,あ,あすごいですジャミラさんあとじゃあ、えっと、次,次に好きな方って、はいうはいガバドンああ子供の夢でねガバドンでいい,いい映画ですよね周りからの子供の声が聞こえたねあれどうですか好きな方っていうのはあっもうこれはねあーどうシーボーズはどうなんですか、うん、シーボーズ好きな方あもうみんな好きなんですねあ<笑>そうスカイドンは<笑>スカイドンもい,いっぱいいらっしゃいますよねそうはい、これだけねやっぱりたかが二十何分なんですよね画面で見るのはね30分って書いてありますけどそのうちの,その流れで特撮でガバノンが出てきたウルトラマンが出てきたってほんの23分しかないんですよねでもこうやって55年経ってもまだこうやって見ていただけるっていう。その映画を作った円谷プロダクションそれから東宝撮影所それから TBS この3社がより集まってできたのがこのウルトラマンなんですねでその中でも実相寺監督っていう作品がこれだけの方に支持されている。55年経ってですよ。素晴らしいと思いません。素晴らしいですよね。やっぱり私はそのあと20年後くらい生まれているの。まあ20年はちょっと言い過ぎかもしれないです。ごめんなさい。<笑><笑>なのでやっぱり今しっかり大人になってからしっかり見てるんですけど、この時代に見てもなんでしょう。もう色あせないというか、うん、もう。新しいものを見たというか、心に響く作品だなというのを改めて今日感じましたね。なので、五十五年経ってますけど、おそらく百年経っても。見る方にとっては変わらないんじゃないかな。そう、皆さんが死ぬまで見ていただける作品になってほしいなと僕は思ってますけれども。まあ、その当時はね、まあ、ミスさんも僕もみんないなくなっちゃうんですけれどもね。<笑><笑>そういう意味で、実相寺監督が。この作品を作ったというね、実績はこれはすごいんですけれども、これを作らせた、まず、円谷英二さんの長男、円谷はじめさんという方がいらっしゃる、この方がいたから、実相寺監督っていうのは、生きてきたんですね。はじめさんがいなければ実相寺さんがいないかもしれないっていうそういうつながりがあるんですだから円谷英治さんを慕ってきた人たち東方撮影場からすごいカメラマンたちが来てくれたんですよ、はい、それから照明の方も黒沢監督の映画を撮ってたカメラマンが円谷のところに来てなんだかわけわかんないウルトラマンを撮ってるっていうそんな関係がこの映画には出てるんですねですから才能がすごい終わりになったリストの監督なんです、えー、はい。才能だけではなくてでも皆さんの思い作られたかは皆さんの思いがこもったからこその最終的な作品にそうです映画っていうのは総合映画要するに総合芸術ですから芸術とは言いませんけれどもそういったものですから総合誰一人かけても録音がかけてもしょうがない照明が良くなければダメだし監督はもちろんそうですけどそういった意味でやっぱり総合的にいい人たちが集まっていい作品ができたなと今でもそう思ってます。でも最初は僕は思っていませんでしたそうだったんですか、はい、最初はテレビ映画俺いいよっていうテレビ出たかねえよっていうそういう俳優さんがいっぱいいましただから
ここにいる桜井博子さんもそうだしそれから三平雅也もそうだしそういった東方の人たちが出たくないけどでも今55年経ってサイン会だ撮影会だって呼ばれているそれがすごい。